கிருபையும் இறக்கமும் நிறைந்த நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலும் எஸ்தர் புத்தகத்தின் கண்ணோட்டத்தை எழுபத்தி ஆறாவது வகுப்பிலே நாம் காண்க காணலாம் எஸ்தர் புத்தகம் எழுபத்தி ஆறாம் வகுப்பு எஸ்தர் என்கிற அந்த பெயருக்கு நட்சத்திரம் என்று பொருள் எஸ்தரின் எபிரேய பெயர் அர்சால் அதாவது ஹடாஷா என்று தமிழிலே அர்சால் என்று சொல்லப்படுகிறது அதற்கு எவர் கிரீன் புஷி ஷ்ரப் எப்போதும் செழிப்பாயிருக்கக்கூடிய ஒரு பச்சை நிற தாவரம் என்று அழைக்கப்படுகிற அர்த்தத்தில் ஹதாஷா அல்லது அர்சால் என்று எப்ரேயத்திலே எஸ்தரின் பெயர் அது இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டும் அவரது பாரசீக பெயர் கிறிஸ்டியன் நேம் வந்து நட்சத்திரம் என்கிற அந்த அர்த்தத்திலே பாரசீக வார்த்தையிலே எஸ்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் அறியப்படாதவர் புத்தகத்தின் நிகழ்வுகளின் போது பாரசீகத்திலே பெர்சியாவில் வாழ்ந்த ஒருவர் முர்தக்காயின் இளைய சம காலத்தவர் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது எழுதப்பட்ட காலம் நானூற்றி அறுபத்தி நான்கு ஆறு நான்குல இருந்து நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கிமு கிறிஸ்துவுக்கு முன் இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே எழுதப்பட்டதற்கான சாத்தியமான காலம் என்பதை நாம் அறியலாம் திறவுகோள் வார்த்தை பாதுகாப்பு இந்த புத்தகத்தின் முழு திறவுகோள் வார்த்தை பாதுகாப்பு என்பதை நாம் காண முடியும் திறவுகோள் வசன பகுதிகளாக இரண்டு வசன பகுதிகளை இந்த புத்தகத்திற்கு அடையாளப்படுத்தலாம் முதலாவது வசன பகுதி நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நீ இந்த காலத்திலே மௌனமா இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும் அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள் நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியா இருக்கும்படி உனக்கு ராஜ மேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே யாருக்கு தெரியும் என்று சொல்ல சொன்னான் என்பது இந்த முதலாவது திறவுகோள் வசன பகுதி இரண்டாவது திறவுகோள் வசன பகுதி நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ராஜாவின் வார்த்தையும் அவனுடைய கட்டளையும் போய் சேர்ந்த எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா பட்டணங்களிலும் யூதருக்குள்ளே அது மகிழ்ச்சியும் கழிப்பும் விருந்துண்டு கொண்டாடும் நல்ல நாளுமாயிருந்தது யூதருக்கு பயப்படுகிற பயம் தேசத்து ஜனங்களை பிடித்ததினால் அவர்களில் அநேகர் யூத மார்க்கத்தில் அமைந்தார்கள் என்று இரண்டாவது பகுதியை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த புத்தகத்தில் திறவுகோள் அதிகாரமாக எட்டாவது அதிகாரம் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது எஸ்தரின் புத்தகத்தின்படி யூதர்களின் ரட்சிப்பு அரசன் அகாசுவேருவின் இரண்டாவது ஆணையின் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது இது யூதர்கள் தங்கள் எதிரிகளுக்கு எதிராக தங்களை தற்காத்து கொள்ள வழிவகுத்தது தேசத்தின் மக்களில் பலர் யூதர்களாக மாறினார்கள் என்ற முடிவுடனான இந்த முக்கியத்துவத்தை அதிகாரம் எட்டு பதிவு செய்கிறது இந்த புத்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டியவை எஸ்தர் புத்தகத்தில் தேவன் ஆண்டவர் என்ற வார்த்தையை காண முடியாது ஆனால் தேவ ஜனங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தேவனுடைய பாதுகாப்பின் கரம் ஜனங்களின் மீது முழுவதுமாய் இருந்ததை புத்தகம் மிக தெளிவாக நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது ஆமானின் சதி யூதர்களுக்கு பெரும் ஆபத்தை கொண்டு வருகிறது மற்றும் அழகான எஸ்தரின் தைரியத்தாலும் அவளுடைய ஞானமான உறவினர் முரதகாயின் ஆலோசனையினாலும் இந்த சதியானது எதிர்க்கப்படுகிறது இதன் விளைவாக ஒரு பெரிய விடுதலை கிடைத்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் போரின் விருந்து அவருடைய மக்கள் சார்பாக தேவனுடைய உண்மை தன்மையை ஆண்டுதோறும் நினைவு ஊட்டுகிறது கிமு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறிலிருந்து நானூற்றி அறுபத்தி நான்கு வரை ஆண்ட ராஜா பெர்சியாவின் அரசரான 
அகாசு வேறு எப்ரேயத்திலே அழைக்கப்படுகிற அகாசு வேறு என்கிற அந்த பெயர் ஷாவர்ஷ் என்ற கிரேக்க வார்த்தையில் மருவிய பெயரான ஜெர்சஸ் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் அகாசு வேறு ஷாவர்ஷ் அல்லது ஜெர்சஸ் இந்த மூன்று பெயர்களால இந்த ராஜா அழைக்கப்படுகிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆறு மாதங்கள் ஏறத்தாழ நூற்றி எண்பது நாட்கள் ஏறத்தாழ என்று சொல்வதை காட்டிலும் குறிப்பாகவே நூற்றி எண்பது நாட்கள் என்று வேதம் மிக மிக தெளிவாய் சொல்கிறது சரித்திரத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு விருந்து அந்த நாட்களிலே நடைபெற்றது எஸ்தர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தின்படி அகாசுவருவின் விழா அவரது ஆட்சியின் மூன்றாம் ஆண்டில் நடந்தது எனவே அவர் கிமு நானூற்றி எண்பத்தி ஆறில் ஆட்சி செய்ய தொடங்கியதிலிருந்து அவரது மூன்றாம் ஆண்டு கிமு முன்னூற்றி எண்பது மன்னிக்கணும் அது நானூற்றி எண்பத்தி ஆறாக மூன்றாக இருக்க வேண்டும் எழுத்திலே முன்னூற்றி எண்பத்தி மூன்று என்று போட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அது நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று என்று இருக்க வேண்டியது புத்தகத்தின் எஞ்சிய பகுதிகள் கிமு நானூற்றி எழுபத்தி மூன்றில் நடந்ததால் எஸ்தர் புத்தகத்தின் கால வரிசை பத்து ஆண்டுகள் ஆகிறது அகாசுவேறு ஒரு கொந்தளிப்பான உணர்ச்சிகரமான மனிதராக இருந்தார் அவருடைய செயல்கள் விசித்திரமாகவும் முரண்பாடாகவும் இருந்தன அதாவது தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடு எப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதர் என்பதை அது காட்டி காண்பிக்கிறது இந்த உண்மை யூதர்களை அழிப்பதற்காக ஒரு ஆணையில் கையெழுத்திடும் அவரது திறனை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது அதே மனிதர் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு அதே யூதர்களின் எதிரிகளை வீழ்த்த அனுமதிக்கும் இரண்டாவது ஆணையில் கையெழுத்திடுவதிலும் அது வெளிப்படுகிறது முதல் ஆணையில என்ன போடுறாரு எல்லா யூதர்களையும் கொன்று குவிக்க வேண்டும் என்று முதல் ஆணை விடுகிறார் அதே ராஜா யாரெல்லாம் யூதர்களை கொள்ளுகிறதுக்கு முற்படுகிறார்களோ அவர்களை கொள்ளுவதற்கு யூதர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் அளிக்கும்படியான ஒரு இரண்டாவது ஆணையை வெளிப்படுத்துகிற அப்பேற்பட்ட ஒரு தன்மையுடைய ஒரு ராஜா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் தங்கள் தாய் நாட்டிற்கு திரும்பாத பல யூதர்களுக்கு எஸ்தர் செய்தி அனுப்புகிறார் தேவனுடைய மக்களிலே முழுவதுமாக அங்கிருந்து அவர்கள் வெளியேறவில்லை சிலர் நியாயமான காரணங்களுக்காகவும் திரும்பவில்லை இருப்பினும் பெரும்பாலானவர்கள் பெர்சியாவில் தங்கியிருந்து தங்கள் கீழ்படியாமையை வெளிப்படுத்தினர் இருந்த போதிலும் கடவுள் தம்முடைய மக்களை தன் ஆர்வமாக நாடு கடத்தப்பட்ட நிலையில் தொடர்ந்து அவர்களை கவனித்து பராமரித்து வந்தார் யூத மக்களையும் அவர்களுடன் மெசியானிய வரிசையையும் அழிக்க மற்றொரு சாத்தானிய அச்சுறுத்தலை எஸ்தர் புத்தகம் வெளிப்படுத்துகிறது அவர நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவம் ஆதாம் காலத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்துவம் தாவிதின் மூலமாக நிறைவேற வேண்டியது ஏசு கிறிஸ்து பிறக்க வேண்டியது அந்த வரிசையை அழிப்பதற்கு சாத்தான் முயற்சிக்கக்கூடிய எந்த முயற்சியையும் அங்கு நிறைவேற்ற முடியாமல் அவை அவர்களை தேவன் பாதுகாத்தார் என்பதற்கு இது ஒரு அத்தாட்சி யூத மக்களையும் அவர்களுடன் அவர்களுடன் மெசியானிக் வரிசை அதாவது ஏசு கிறிஸ்து மேசியா வர வேண்டிய அந்த தலைமுறையை அழிப்பதற்கு மற்றொரு சாத்தானிய அச்சுறுத்தலை தேசத்தர் புத்தகம் வெளிப்படுத்துகிறது யூத மக்கள் எவ்வாறு அழிவு அச்சுறுத்தலில் இருந்து தேவனுடைய கருணை உள்ள கரத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டனர் என்பதை இந்த புத்தகம் நமக்கு காண்பிக்கிறது கடவுள் தம் உடன்படிக்கை மக்களை ஒழுங்குபடுத்தினாலும் அவர் அவர்களை ஒருபோதும் கைவிடவில்லை இஸ்ரேலின் கடவுள் வரலாற்றின் இறையாண்மையை கட்டுப்பாட்டாளராக இருக்கிறார் அதாவது இஸ்ரேல் ஹிஸ்டரி அந்த வரலாற்றை அவர்களுக்கு பாதுகாத்து பாதுகாப்போடு அவர்களை கட்டுப்படுத்தி அவர்களை வழிநடத்துகிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை எப்போதும் தேவன் பாதுகாக்கிறார் என்பதை உலகம் கவனித்தது முருதேகாயின் விசுவாசமான செயல் அரண்மனை பதிவுகளிலே பதிவு செய்யப்படுவதை தேவன் உறுதி செய்திருக்கிறார் என்ன என்னென்ன காரியங்கள்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை கவனிச்சீங்கன்னா 
உலகத்தார் இஸ்ரவேலர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் ஒன்று இரண்டாவது அதை எப்படிலாம் பாதுகாக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில பாருங்க மொர்தக்காயின் விசுவாசமான செயல் அரண்மனை டைரியில அந்த பதிவு வழியில அணுதின டெய்லி டெய்லி நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களே அரசாங்கம் எழுதுகிறது இல்லையா நம்ம இப்ப சட்டமன்றம் நடக்குதுன்னா சட்டமன்றத்துல என்னென்ன நடக்குதுன்னா ஒருத்தர் உட்கார்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு குழு அப்ப வரலாறு எழுதிக்கிட்டே இருக்கப்படும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உலகத்துல என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு பதிவு செய்யப்படுவது போல இந்த நாடுகளிலேயும் அன்று அன்றன்று அப்பொழுது என்னென்ன சம்பவம் நடந்தது என்பதை பதிவு செய்கிற ஒரு பதிவேட்டிலே முருதக்காயின் விசுவாசமான செயலும் பதிவிடு பதிவு செய்யப்படுவதை தேவன் உறுதி செய்திருக்கிறார் இரண்டாவது பாயிண்ட் ராஜாவின் அரசவையில எஸ்தர் சேருவதற்கு தேவன் வழிகாட்டி இருக்கிறார் மூன்றாவது எஸ்தரின் இரண்டு விருந்துகளின் நேரத்தை தேவன் பார்வையிடுகிறார் அது கவனமாக அது நடந்தேறியது அகாசுவரின் தூக்கமின்மை முதல் விருந்து முடிகிறது தூக்கம் அவருக்கு தூக்கம் வரல அதிலே அவர் பயன்படுத்தும் அந்த வாய்ப்பு கூட தேவன் அதை தனக்கு சாதகமாக அதை நடப்பதை யூதர்களை சாதகமாக கொண்டு வருவதை நாம் பார்க்க வேண்டும் தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறாரு அப்பதான் அதை எப்படி பயன்படுத்துறாரு யூதர்களுக்கு ஆதரவாக இந்த சம்பவம் இங்கு நடக்கிறது ஆமானுடைய தூக்கு மரம் எதிர்பாராத விதத்திலே பயன்படுவதை தேவன் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார் அவர் ராஜாவின் பார்வையில இஸ்தருக்கு மிகுந்த தயவை கட்டளையிடுவதையும் தேவன் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார் அவர் புதிய ஆணையையும் இறுதியிலே யூதர்களின் வெற்றியையும் தேவன் கொண்டு வருகிறார் இப்ப அந்த இஸ்தர் புத்தகத்தின் சுருக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அறிமுகம் எஸ்ராவின் ஆறு மற்றும் ஏழு அதிகாரங்களுக்கு இடையில இந்த சம்பவம் அந்த எஸ்தரின் கதை பொருந்துகிறது ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் எஸ்ரா புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் குளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையை ஏழு நாளாக சந்தோஷத்துடனே ஆசரித்தார்கள் கர்த்தர் அவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கி அவர்கள் கைகளை இஸ்ரவேலின் தேவன் என்னும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலையிலே பலப்படுத்தத்தக்கதாக அசீரியனுடைய ராஜாவின் இருதயத்தை அவர்கள் பட்சத்திலே சார்ந்திருக்க பண்ணினார் அடுத்தது எஸ்தர் புத்தகத்தின் சம்பவம் இந்த இடத்துல நிகழ்கிறது அதாவது எஸ்ரா புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவனோடே கூட இஸ்ரவேல் புத்திரர்களும் ஆசாரியர்களும் லேவியர்களும் பாடகரிலும் வாசல் காவலாளரிலும் நீதி நிமியரிலும் சிலர் அர்சஷ்டா ராஜாவின் ஏழாம் வருஷத்திலே எரிசிலேமுக்கு போனார்கள் சொன்னா இப்போ கிமு ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறிலே ஜெருபாபேல் தலைமையில் நாடு திரும்பிய முதலாவது பயணம் மற்றும் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிமுவிலே எஸ்ரா தலைமையில் இரண்டாவது நாடு திரும்பிய இரண்டாவது பயணத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்திலே நடந்திருக்க வேண்டும் ஒன்றாவது மற்றும் இரண்டாவது திரும்புதலுக்கு இடைப்பட்ட இந்த இரு எண்பது வருட காலத்திலே பத்து வருட காலம் இது நடந்தவை பாலஸ்தீனத்திற்கு திரும்புவதற்கு பதிலாக பெர்சியாவில் தங்கியிருக்கும் பெரும்பான்மையான யூதர்களின் ஒரே சம்பவத்தை உருவப்படத்தை இந்த எஸ்தர் புத்தகம் மாத்திரமே நமக்கு வழங்குகிறது நிறைவேற்ற முடியாத சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க சாதாரண ஆண்களையும் பெண்களையும் கடவுள் தனது கருணை நோக்கத்துடன் பயன்படுத்துகிறார் என்பது தெளிவாக வெளிவரும் செய்தி இந்த புத்தகம் நமக்கு கொடுக்கிறது இந்த புத்தகத்துல இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன இரண்டு பிரிவாக இந்த புத்தகத்தை பிரிக்க முடியும் முதல் நான்கு அதிகாரங்கள் யூதர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் என்ற தலைப்பிலையும் ஐந்து ஐந்து முதல் பத்து அதிகாரங்கள் முடிய யூதர்களின் வெற்றி என்ற தலைப்புகளிலும் இந்த புத்தகத்தை இரண்டாக நாம் பேர்த்து பார்க்க முடியும் யூதர்களின் அச்சுறுத்தல் என்ன முதல் நான்கு அதிகாரத்துல அதனுடைய சுருக்கத்தை நான் சொல்லுகிறேன் கதை சூசாவில் உள்ள அகாசுவரின் அரண்மனையிலே தொடங்குகிறது அரசர் சூசாவின் மக்களுக்கு ஆடம்பரமான விருந்து மற்றும் அரச மகிமையை காட்சிப்படுத்துகிறார் மேலும் பெருமையுடன் ராணி வஸ்தியின் அழகை நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக மாற்ற அவர் யோசிக்கிறார் ஆனால் அந்த வஸ்தி என்கிற அந்த ராணி ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே 
வெளியே வர அவர் அவர் அவள் மறுக்கிறார் வஸ்தி தண்டிக்கப்படாமல் விட்டால் மற்ற பெண்களுக்கு அது போன்ற ஒரு துணிச்சல் வந்துவிடுமே என்று சொல்லி ஆண்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போவார்கள் என்பதை அவருக்கு ஆலோசகர்களா இருக்கிறார்கள் சொன்னது நிமித்தம் பெண்கள் ஆண்களை இழிவாக நினைக்க கூடாது என்பதை கருத்திலே கொண்டு அரசன் அந்த ராணி வஸ்தியை அப்புறப்படுத்தி வேறொரு ராணியை தேர்ந்தெடுக்கும்படி கட்டளையிடுகிறார் எஸ்தர் அகாஸ்துவரின் பார்வையிலே தயவை பெறுகிறார் அரசர்களுக்கு அரசி அரச அழகு போட்டியிலே எஸ்தர் வெற்றியும் பெறுகிறார் அவளது உறவினர் எஸ்தரின் உறவினர் முருதக்காயின் அறிவுறுத்தலின் பெயரிலே எஸ்தர் தான் யூதர் என்பதை வெளிப்படுத்தவில்லை அவளது உதவியுடன் முருதக்காய் ராஜாவை குறித்ததான ஒரு படுகொலை செய்ய சதி பற்றி ராஜாவுக்கு எச்சரிக்க முடிகிறது மேலும் அவனது செயல் அரண்மனை பதிவுகளிலே அந்த டெய்லி டைரியில அது பதிவு செய்யப்படுகிறது இதற்கிடையிலே ஆமான் இளவரசர்களின் தலைவராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஆனால் முருதக்காயோ ஆமான் போகும் பொழுது வரும் பொழுதெல்லாம் எல்லாரும் அவருக்கு குட் மார்னிங் சார் வணக்கம் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி வணக்கம் சொல்லும் பொழுது இவர் வணக்கம் தெரிவிக்கவில்லை மரியாதை செலுத்தவில்லை அந்த முருதக்காய் ஆமானுக்கு அதை காணும் எல்லாம் வந்து எனக்கு வணக்கம் சொல்றாங்க இவ மாத்திரம் தலையை நிமித்துக்கிட்டு நிக்கிறானேன்னு சொல்லி ஆமான் முருதக்காய் மேலு பொறாமைப்படுகிறான் அவனை குறித்து விசாரிக்கிறான் அப்போ முருதக்காய் யூதர் என்பதை ஆமான் அறிந்ததும் ஆமான் தனது ஆத்திரமும் வெறுப்பும் வளர வளர யூதர்கள் அனைவரையும் ஒழிக்க ஒரு வருடத்திற்கு அவன் சதி செய்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அவர்களை படுகொலை செய்வதற்கு சிறந்த ஒரு நாளை தேர்ந்தெடுக்கும்படி டெய்லி தலைவர் சீட்டு போட்டு பார்க்கிறார் அதுதான் பூரிம் அப்படின்னு சொல்றது பூரிம் அப்படின்னா சீட்டு போட்டு பார்க்கிறார் சோலி கொடுக்குவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சிலர் வந்து மை தடவை சொல்லி கொடுக்கிறது அந்த மாதிரி பூரிம் அப்படின்னு அந்த உருட்டி உருட்டி அதை பார்க்கிறார் இன்னைக்கு நல்ல நாள் ஒன்று பார்ப்பா மொத்த யூதர்களையும் காலி பண்ணிடுவோம் என்று சொல்லி அவர் முயற்சி பண்றார் லஞ்சம் மற்றும் பொய்கள் மூலம் பேரரசில் உள்ள அனைத்து யூதர்களும் ஒரு பதினோரு மாதங்கள் இடைவெளியிலே ஒரு நாளில் குறித்து அந்த ஒரு நாளில அத்தனை பேரையும் கொல்லணும் கொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு அரச அணையை பிறப்பிக்க அகாசு வருவை அவர் நம்ப வைக்கிறார் பொறாமை மற்றும் பழி வாங்கும் மனப்பான்மையிலே தனது சதி திட்டத்தை கருத்தரித்து தீங்கிழைக்கும் கைவினையால் ஆமான் அதை செயல்படுத்துகிறார் ஆணை குழப்பமான நிலையை உருவாக்குகிறது மற்றும் முருதக்காய் யூதர்களை காப்பாற்ற ராஜாவிடம் முறையிடுவதற்கு எஸ்தரிடம் இப்பொழுது வந்து கேட்கிறார் தன் உயிருக்கு ஆபத்தில் இருக்கும் நிலையிலே அகாசு வருவை தடுக்கும் தீவிர முயற்சியில் ராஜாவை பார்க்கவும் தன் தேசத்தை வெளிப்படுத்தவும் எஸ்தர் முடிவு செய்கிறார் தான் யூதர் என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இதுவரைக்கும் தான் யூதர் பெண் என்பதை சொல்லவில்லை ஆனால் இப்பொழுது வேற வழி இல்லை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இங்கு வருகிறது இந்த நோக்கத்திற்காகவே இந்த யூதர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கத்திற்காக ஒரு வேலை எங்கோ இருந்த ஒரு எஸ்தர் இப்பொழுது ராஜாவாக ராணியாக ராஜஸ்திரியாக அவள் பதவியேற்றிருக்கு பதவி பதவிக்கு தேவன் அவளை கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்பதை முருதக்காய் அவளுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அந்த நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் அதை எப்படி சொல்லுது நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியா இருக்கும்படி உனக்கு ராஜ மேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே யாருக்கு தெரியும் என்று சொல்ல சொன்னார் அந்த வசனத்தை முழுமையா கவனிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் நான் ரொம்ப அடிக்கடி எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வசனம் அது என்ன சொல்லுது யூதர் அந்த முருதக்காய் சொல்றாரு யூதருக்கு ரட்சிப்பு எங்க இருந்தாலும் வந்துடும் அவர் சொல்ற அந்த அந்த வாக்கியத்தை பாருங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த வாக்கியம் யூதருக்கு ரட்சிப்பு எப்படி வந்துடும் நீ இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் நீ உதவி பண்ணாலும் பண்ணா பண்ணாவிட்டாலும் அந்த வசந்தை முழுமையை வாசிக்கிற பாருங்க நீ இந்த காலத்தில் மௌனமா இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும் அப்பொழுது நீயும் உன் தகவல் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள் சொல்றாரு பாருங்க அதான் நாங்க யூதர்கள் நீ யூதர் 
யூதர்களை காப்பாற்றுவதற்கு தேவன் இருக்கிறார் எப்படினாலும் தேவன் எங்களை காப்பாத்திடுவார் அதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லை ஆனா இந்த சூழ்நிலையை இந்த சூழ்நிலையை நீ ஒரு பங்காளனாக உன்னை ஈடுபடுத்துவதற்கு நீ இதை பயன்படுத்திக் கொள் அதைதான் கேட்கிறார் யா எனக்கு உதவி பண்ணுங்க எப்படியாவது உங்களை விட்டா எனக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு போய் ஆஹ் ராணி கிட்ட எஸ்தர்ட்ட போய் அவரு அவரு செஞ்சல என் தேவன் என்னை எப்படி நான் காப்பாற்றுவார் அதற்கு ஒருவேளை நீ அந்த இடத்துல நீ இப்போ இருக்கிறவளா இருக்கலாம் அதனால நீ அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள் அப்படின்னு அவர் போய் கேட்கிறார் அதுதான் அந்த விசுவாசம் எனக்கு நடக்க வேண்டிய நன்மை எனக்கு எப்படினாலும் வரும் அதுக்கு நீ பயன்பட்டால் அது உனக்கு நன்மை இல்லைன்னு சொன்னா உன்னை தூக்கி போட்டுட்டு வேற யாரையாவது கொண்டு வந்து தேவன் எனக்கு உதவி செய்வார் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுமா ஒரு விஏ பார்த்துட்டாலே ஒரு மந்திரியை பார்த்துட்டாலே ஒரு எம்எல்ஏ பார்த்துட்டாலே ஐயோ எனக்கு தெரிஞ்சவர் எனக்கு இவரோட வேண்டப்பட்டவர் எனக்கு இவர் மூலமா தான் நடக்கும் ஐயோ கடவுள் மாதிரி நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு அந்த மனுஷனை புகழுகிற ஒரு காலகட்டத்தை நம்ம அனைவரும் பார்த்துருக்கணுமா இல்ல நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தால் நமக்கு வெற்றி எப்படி இருந்தாலும் வரும் அதற்கு யார் பயன்படுத்தப்பட போகிறார் என்பது அது அவர்கள் பயன்படுத்திக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு சொல்றாரு பாருங்க நீ இந்த காலத்திலே மௌனமா இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்துல இருந்து எழும்பும் அப்பொழுது நீயும் முன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள் இப்பதான் இரண்டாவது பக்க பகுதி நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியா இருக்கும்படி உனக்கு ராஜ மேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே யாருக்கு தெரியும் என்று சொல்ல சொன்னார் ஒரு இன்னும் அருமையான ஒரு வார்த்தை பாருங்க அதுதான் நம்முடைய வாய்ப்பு நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற நம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆனால் தேவனுடைய செயல்பாட்டை செய்வதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அதை தவற விட்டு விடக்கூடாது அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கஷ்டம் எடுக்கண்கள் இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்துவதற்கு நாம் தயங்கவே கூடாது நம்முடைய சூழ்நிலைகள் வேலை காரியங்கள் குடும்பத்திலே சமுதாயத்திலே அலுவலகங்களில தேவனை மைமைப்படுத்துவதற்கு என்று ஒரு வாய்ப்பு வரும் அந்த நேரத்துல வாய் மூடிக்கிட்டு கம்முன்னு இருக்கிறது இல்லை அதுதான் நமக்கு வாய்ப்பு ஆயுத பூஜை அது அது உலகங்கள் மக்க உலக மக்கள் எல்லாரும் அவர்களுடைய வழிபாடுகள் இருக்கும் பொழுது நாம வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கிறது அல்ல நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து ஸ்வீட்டு கொடுப்பாங்க ஐயா சாப்பிடுங்க நம்ம அப்போ தேவனுடைய பிள்ளையா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் வாய் முடிக்கிட்டு இருக்கிறோமா அப்போ நம்முடைய வாய்ப்பு எது இந்த வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் தேவனுடைய நாமத்தை மயமைப்படுத்த வேண்டும் நாம் செய்ய வேண்டியது சரி இப்போ இரண்டாவது பகுதி யூதர்களின் வெற்றி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து பத்தாம் அதிகாரம் வரைக்கும் உள்ள அந்த சம்பவத்தை நான் படிக்க சுருக்கத்தை சொல்கிறேன் உண்ணா விரதத்திற்கு பிறகு எஸ்தர் ராஜா முன் தோன்றி ஆமானுடன் சேர்ந்து ஒரு விருந்துக்கு ராஜாவை புத்திசாலத்தனமாக அழைக்கிறார் இப்போ ரொம்ப அருமையான பகுதி நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி விருந்தில் தனது கோரிக்கையை வெளிப்படுத்த சரியான தருணத்தை எஸ்தர் தேடுவதால் அவர்கள் இரண்டாவது விருந்தில் கலந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார் முதல் நாள் விருந்து முடிகிறது ராஜா கேட்கிற என்னமா வேணும் அப்படின்னா அவர் ஐயா ராஜா எங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு ஆசை இன்னொரு விருந்து கூட நீங்க எங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க ராஜா உடனே சந்தோஷமா அவர் போறார் ரெண்டாவது விருந்து வரலாம் நீ ஏற்பாடு பண்ணி நான் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு ராஜா போயிடுவார் ஆமானையும் சொல்றார் நீங்களும் வரணும் ஐயா அப்படின்னு அவளுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஆமானுக்கு என்ன ராஜஸ்திரி ஒரு ராணி என்னைய மதிச்சு ராஜாவுக்கு ஈக்குவலா எனக்கும் மரியாதை கொடுத்து என்னை விருந்துக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு அவனும் ரொம்ப சந்தோஷமாய் அவன் போயிடுறான் ஆனா அந்த விருந்து அந்த திரும்ப முருதக்காய் வெளியே பார்த்த உடனே இப்ப இவனுக்கு இன்னமும் முருகம் வருது நான் யாரு நான் பார் ராணி வந்து ராஜாவுக்கு விருந்து வைக்கிறாங்க ராஜாவுல வேற யாரையும் கூப்பிடல ஆனா என்னைய கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க அப்ப நான் ராஜாவுக்கு ஈக்குவலா இவ்வளவு பெரிய ஆளு இவன் வாசல்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி முருகம் கொள்ளுகிறதை பார்க்க முடியும் இப்போ முருதகாய்க்கு ஒரு பெரிய தூக்கு மேடையை ரெடி பண்ணி வந்து அவனை ரெடி பண்றதுக்காக அவனை கொலை பண்றதுக்காக முயற்சி செய்து ஒரு தூக்கு மரத்தை ரெடி பண்றான் அதுக்கு அந்த குடும்பத்தை அவனுடைய மனைவியும் ஒரு தாமனுடைய மனைவி ஒரு ஆலோசனை கொடுத்துட்டாங்க 
உடனே அதே மாதிரி ஒரு தூக்கு தான் தூக்கு மேடையை ரெடி பண்ணி பதினோரு மாசம் என்னத்துக்கு அதுக்கு முன்னாடியே உனக்கு காலி பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்றதையும் பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த முதல் விருந்து முடிஞ்ச உடனே நைட்டு ராஜாவுக்கு தூக்கம் வரல தூக்கம் வரலன்னு அப்படியே உள்ளாத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்ப என்னன்னா ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு அப்போ அப்போ டெய்லி டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த நாட்டுல நடந்த டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அனுதின பதிவேடு வாசிங் என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம் ராஜா அப்படியே கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு அப்போதான் வந்து புரதக்காய் ஒரு முறை ராஜாவினுடைய அந்த சதி வேலையை முறியடுத்ததை குறித்து அந்த பதிவுல இருக்கிறது அப்ப உடனே கேட்கிறாரு எப்பா நில்ல அந்த இடத்துல திரும்ப படி அந்த இடத்த பாரு அப்படின்னு சொல்லி படிச்சு கேட்கும் பொழுது இவ்வளவு ஒரு பெரிய காரியம் நடந்திருக்கு அவனுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணீங்களா அவனுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணீங்களா அவனுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுத்தீங்களா அவனை கணம் படுத்தினீங்களா அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே வேகமா ராஜா வெளியே வராரு பார்த்தா தூரத்துல ஆமான் அங்க நிக்கிறாரு ஆமான் எதுக்கு வராருன்னா இந்த முருதக்காயை குறிச்சு ஏன்னா இப்ப விருந்து முடிச்சுட்டு போறாரு இல்லையா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா விருந்து சாப்பிட்டாங்க அப்ப நல்ல ஒரு டேர்ம்ஸ்ல இருந்த உடனே இதை பயன்படுத்தி முருதக்காய் எப்படியாவது காலி பண்ணிடணும் அப்ப அந்த தூக்கு மேடையில தூக்கி முருதக்காய போட்டுடலாம் அப்படின்னு ராஜா கிட்ட சொல்றதுக்காக ஒரு அரண்மனைக்கு வர இவர் வர்றார் யாரு முருதக்காய் இது ஆமான் உள்ள வர்றார் அந்த நேரத்துல இந்த ராஜா வெளியே வரும்பொழுது ஆமான பார்த்து ராஜா கேக்குறாரு இந்த மாதிரி ராஜா கணம் பண்ண விரும்புகிற ஒரு மனுஷனை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆமான்ட்ட கேக்குறாரு அப்போ ஆமான் என்னன்னு நினைக்கிறாரு தன்னைதான் ராஜா கணம் பண்ண போறாரு போல இருக்கு நான் ஏற்கனவே ராஜாத்தையும் நம்மள விருந்து எல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம பெரிய அட்ரஸ்ல உயர்ந்திருக்கிறோம் இப்ப வேற ராஜா நமக்கிட்டே வந்து கேக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் உடனே சொல்றான் ஆறாவது அதிகாரம் வேளா தோசனத்துல இருந்து பாசிக்கிறேன் பாருங்க ராஜாவை நோக்கி ராஜா கணம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் இவரு ஆமான் பதில் கொடுக்கிறார் இந்த ராஜா கேக்குறாரு எப்படின்னா ஆறாவது வசனத்துல கேக்குறாரு ஆமான் உள்ளே வந்த போது ராஜா அவனை நோக்கி ராஜா கணம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு ஆமான் என்ன என்று யாரை ராஜா கணம் பண்ண விரும்புவார் என்று தன் மனதிலே நினைத்து ராஜாவை நோக்கி ராஜா கணம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் ராஜா உடுத்தி கொள்கிற ராஜ வஸ்திரமும் ராஜா ஏறுகிற குதிரையும் அவர் சிரசிலே தரிக்கப்படும் ராஜ மொழியும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அந்த வஸ்திரமும் குதிரையும் ராஜாவுடைய பிரதான பிரபுக்களில் ஒருவனுடைய கையிலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் ராஜா கணம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனை அலங்கரித்த பின் அவனை குதிரையின் மேல் ஏற்றி நகர வீதியில் உலாவும்படி செய்து ராஜா கணம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு இப்படியே செய்யப்படும் என்று அவனுக்கு முன்பாக கூறப்பட வேண்டும் என்றான் அதாவது ஊரெல்லாம் இழுத்துட்டு போய் கூட்டிட்டு போய் எல்லாரும் ராஜாவனை கணம் அணுகிறார் கணம் அணுகிறார்னு சொல்லணுமா இவன் தன்னை நினைச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அப்போ ராஜா உடனே சொல்றாரு ரைட்டு கரெக்டா சொன்னப்பா சீக்கிரமா நீ சொன்னபடி வஸ்திரத்தையும் குதிரையும் கொண்டு போய் ராஜா அரண்மனையில் வாசலில் உட்கார்ந்து இருக்கிற யூதனாகிய முருதக்காய்க்கு அதுபடி செய் அப்படின்னு உடனே இவனுக்கு ஒரு மாதிரி மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு யாரை கொலப்படணும்னு நினைச்சானோ அவனை இவன் கையாலேயே கணப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது பதினோராவது வசனம் அப்படியே ஆமான் வஸ்திரத்தையும் குதிரைகளையும் கொண்டு போய் முருதக்காயை அலங்கரித்து அவனே குதிரையின் மேல் ஏற்றி அகர விதி உள்ளாவுடைய செய்து ராஜா கணம் பண்ண விரும்புகிற மனுஷனுக்கு இப்படியே செய்யப்படும் என்று அவனுக்கு முன்பாக கூறினான் பாருங்க என்ன அவனை கொலை செய்வதற்கு நடந்த அந்த சம்பவத்தை இப்ப அவனை வச்சே தேவன் அவனை கணம் பண்ண வைக்கிறார் பாருங்க இதுல நடந்ததெல்லாம் தன்னுடைய மனைவிக்கு வந்து சொல்லும் பொழுது ஒரு விஷயத்த நம்ம கவனிக்கணும் பதிமூன்றாவது வசனம் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல ஆமான் தனக்கு நேரிட்ட எல்லாவற்றையும் தன் மனைவியாகிய சிரேஷுக்கும் தன் சிநேகிதர் எல்லாருக்கும் அறிவித்த போது அவனுடைய ஆலோசனைக்காரரும் அவன் மனைவியாக சிரேஷும் அவனை பார்த்து கவனிங்க முருதக்காய்க்கு முன்பாக நீர் தாழ்ந்து போக தொடங்கினீர் இதான் ரொம்ப முக்கியம் அவன் யூத குலமானால் நீர் அவனை மேற்கொள்ளாமல் அவனுக்கு முன்பாக தாழ்ந்து போவது நிச்சயம் என்றார்கள் இதான் நமக்கு கவனிக்கணும் யூத குலம்னா என்னது இங்க குலத்தை பத்தி பேசல இதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் யூதர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறோம் அப்போ சொல்றாரு 
புரஜாதி பெண் சொல்றா பாருங்க அவன் யூத குலமானால் நீ அவனை மேற்கொள்ளவே முடியாது அவனுக்கு முன்னாடி நீ தாழ்ந்து போவது நிச்சயம் என்று சொல்லுகிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி நமக்கு தேவன் கிருதை பாராட்டம் யாருக்கு கிருதை பாராட்டம் ஒன்றியோவன் ஐந்து ஐந்து வசனத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துவை இயேசுவை கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறதை காட்டிலும் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார் என்று சொல்லி அந்த வசனம் சொல்லுது ஒற்றர்கள் வரும் பொழுது நம்மா சொன்னாங்க இல்லையா எரியோ கோட்டையில உட்கார்ந்துட்டு ஐயோ உங்கள் தேவன் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களை எல்லாம் கொன்று போட்டுவார்னு எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் தேவனுடைய மகிமை நீங்கள் நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்போ நமக்கு ஜெயம் என்பது நிச்சயம் அதுல எந்த சந்தேகம் வேண்டாம் நாம் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவர்கள் நம்முடைய பாதை செவ்வையா இருக்கும் பொழுது நம்மை ஆசிர்வதிக்காமல் தேவன் யாரை ஆசிர்வதிக்கப் போகிறார் நீ சொல்றாரு பாருங்க நீ அவன் யூத குலமானால் நீர் அவனை மேற்கொள்ள முடியாது நிச்சயம் நீர் தாழ்ந்து போவீர் என்று சொல்லுகிற இந்த சம்பவம் சரி நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வருவோம் முருதகாயின் செயலை பற்றி படிக்கும் போது அவர் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ராஜா ஆமான் ராஜா தன்னை கௌரவிக்க தன்னை கௌரவிக்க விரும்புகிறார் என்று தவறாக நினைத்து அந்த மரியாதை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்று ராஜாவிடம் கூறுகிறான் அந்த வெகுமதி முருதக்காயிடமிருந்து வந்து கிடைத்து விட்டது அவனுக்கு ஆமான் தான் வெறுக்கும் மனிதனை கனப்படுத்த நிர்பந்திக்கப்படுவதால் இன்னமும் அவன் கோபம் அடைகிறான் அவன் தாழ்மையும் பட்டான் எஸ்தரின் இரண்டாவது விருந்திலே இப்ப இரண்டாவது விருந்து வருது இரண்டாவது விருந்திலே அகாசு வேறு மூன்றாவது முறையாக தனது ராஜ்யத்தின் பாதியை தருவதாக அவளுக்கு மன்னர் வாக்கு கொடுக்கிறார் இப்போ இப்பதான் அந்த இரண்டாவது விருந்து நடக்குது அந்த இரண்டாவது விருந்துல ராஜா உடனே கேட்கிறார் என்னம்மா என்ன வேணும் சொல்லு என்ன கேட்கிற திரும்ப இரண்டாவது விருந்து கூப்பிட்டு இருக்கிற வர்ற அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்போ இந்த ராஜா ராஜாத்தை இப்பதான் சம்பவத்தை தொடங்குகிறார் ஏழாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது ராஜாத்தி ஆகிய எஸ்தர் பிரதித்தருமாக ராஜாவே உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருமி கிடைத்தது ராஜாவுக்கு சித்தமா இருந்தால் என் வேண்டுதலுக்கு என் ஜீவனும் என் மன்றாட்டுக்கு என் ஜனங்களும் எனக்கு கத்திலிடப்படுவதாக எங்களை அழித்து கொன்று நிர்மூலமாக்கும்படி நானும் என் ஜனங்களும் விற்கப்பட்டோம் அடிமைகளாகவும் வெள்ளாட்டிகளாகவும் விற்கப்பட்டு போனாலும் நான் மௌனமா இருப்பேன் இப்பொழுதோ ராஜாவுக்கு உண்டாகும் நஷ்டத்துக்கு அந்த சத்ரு உத்தரவாதம் பண்ண முடியாது என்றார் அப்பொழுது ராஜாவாகி அதாசு ஒரு மறுமொழியாகி ராஜாத்திய இஸ்தரை நோக்கி இப்படி செய்ய துணிகரம் கொண்டவன் யார் அவன் எங்கே என்று பயங்கர கோபம் ஆயிட்டார் அவருக்கு அப்பதான் சொல்றா பாருங்க என்ன ஒரு தேவனுடைய அந்த கிருபையை பாருங்க அந்த ராஜா கேட்கவும் அது இறங்கி வரவும் அப்ப எஸ்தர் சொல்றாங்க சத்ருவும் பகைங்கனும் ஆகிய அந்த மனிதன் இந்த துஷ்ட ஆமான் தான் என்றார் அப்பொழுது ராஜாவுக்கும் ராஜாத்திக்கும் முன்பாக ஆமான் திகில் அடைந்தான் பயம் கொடுத்துருச்சு கூப்பிட்டு வச்சு கழுத்தா இருக்க போறாளே அழுத்துட்டாளே அப்படின்னு சொல்லி திகில் அடைந்தான் சொல்லிட்ட நேரடியா சொல்லிட்ட முகத்துக்கு முகமா இந்த துணிகரம் கொண்டவன் யாருன்னு கேட்கும் பொழுது சொல்றாரு இந்த சத்ரு பயங்கரம் ஆகிய அந்த மனிதன் இதோ உங்க முன்னாடி நிக்கிறான் பாருங்க இவன் தான் இந்த ஆமான் தான் என்று சொன்ன உடனே ஆமான் பயங்கர இதாயிட்டான் அப்போ ராஜா பயங்கர கோபத்தோடு இந்த பந்தையை விட்டு வெளியே எழும்புறாரு எழும்பி இந்த பக்கம் உலாவ போறார் இந்த பக்கம் யோசிக்க போறார் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்க போறார் அப்போ இவன் உடனே இந்த முருதக்காய் சாரி இந்த ஆமான் என்ன பண்றான் ஐயோ நம்ம பிராணன் போகுதே இப்ப இதை கொன்றுவாங்களே பயம் கொடுத்துருச்சு அப்ப எஸ்தர்கிட்ட வந்து தன்னுடைய தனக்காக இறங்கும்படி எஸ்தர்கிட்ட வந்து அவன் கெஞ்சிறான் கெஞ்சும் பொழுது அஹ் அவன் அந்த பெட்டு மேல அந்த எஸ்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிற பெட்டு மேல தலையை குப்புறப்பட்டு அவன் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ராஜா உள்ள வர்றாரு உள்ள வந்தா எஸ்தர் உட்கார்ந்துருக்க வேண்டிய இடத்துல இவன் தலையை வச்சு படுத்திருந்ததை பார்த்த உடனே நான் இருக்கும் பொழுதே ராஜாத்தி மேல கை போடுறியா அப்படின்னு சொல்றான் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல இருந்து ராஜா உக்கரத்தோடே திராட்ச ரச பந்தியை விட்டு எழுந்து அரமணி தோற்றத்துக்கு போனான் ராஜாவினால் தனக்கு பொல்லாப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டது என்று ஆமான் கண்டு ராஜாத்தி ஆகிய இஸ்தரிடத்திலே தன் பிராணனுக்காக விண்ணப்பம் பண்ண எழுந்து நின்றான் 
ராஜா அரண்மனை தோட்டத்திலிருந்து திராட்சரசம் பரிமாறப்பட்ட இடத்துக்கு திரும்பி வருகையில் எஸ்தர் உட்கார்ந்திருக்கிற மெத்தையின் மேல் ஆமான் விழுந்து கலந்தான் அப்பொழுது ராஜா நான் அரண்மனையில் இருக்கும் போதே என் கண் முன்னே இவன் ராஜாத்தியை பலவந்தம் செய்ய வேண்டும் இருக்கிறானோ என்றான் அங்கே அந்த 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 இடத்துல இருந்த சோல்ஜர்ஸை கவனிங்களா இந்த வார்த்தை ராஜாவின் வாயிலிருந்து பிறந்த உடனே ஆமாவின் முகத்தை மூடி போட்டார்களாம் அப்ப புரிஞ்சு போச்சு அவுட் இனிமே காலி என்பதை அவன் புரிந்து கொண்டார்கள் சொன்ன உடனே அவனுடைய மூஞ்ச மூடிட்டாங்க மூஞ்ச முடிட்டா என்ன அர்த்தம் அவ்வளவுதான் இவனை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்பொழுது ராஜ சமூகத்தில் இருக்கிற பிரதானிகளில் அர்போனா என்னும் ஒருவன் அப்பதான் எடுத்து பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்குறாரு ராஜாவே இந்த முருதக்காயை தூக்கு போடுறதுக்கு இவன் அங்க ஒரு தூக்கு போட்டிருக்கான் தூக்கு மேட போட்டிருக்கான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்குறாரு ராஜா அப்பொழுது ராஜ சமூகத்தில் இருக்கிற பிரதானிகளில் அர்போனா என்னும் ஒருவன் இதோ ராஜாவின் நன்மைக்காக பேசின முருதக்காய்க்கு ஆமான் செய்வித்த ஐம்பது மூல உயரமான தூக்கு மரம் ஆமானின் வீட்டண்டை நாட்டப்பட்டிருக்கிறது என்றான் அப்பொழுது ராஜா அதிலே அவனை தூக்கி போடுங்கள் என்றான் அப்படியே ஆமான் முருதக்காய்க்கு ஆயத்த மண்ணின தூக்கு மரத்திலே ஆமானையே தூக்கி போட்டார்கள் அப்பொழுது ராஜாவின் உத்தரம் கணிந்தது கவனிச்சுங்களா தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக நடந்தால் அது என்ன நடக்கும் தேவன் அவர்களை எப்படி பாதுகாக்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு சரித்திரமான ஒரு காரியம் எழுபத்தி ஐந்து அடி நம்ம அடி கணக்குல பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ஐந்து அடி உயரம் உள்ள தூக்கு மேடை முருதக்காயின் வீழ்ச்சியை நகரம் முழுவதும் ஒரு காட்சியாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டது ஆனால் அது ஆமானுக்கு அது வந்து முடிந்தது அதான் தேவனுடைய பாதுகாப்பு எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் பாரசீக சட்டம் இப்போ என்ன நடந்தது இப்ப ராஜா ஒரு ஏற்கனவே ஒரு திசிரி அதாவது ஒரு அரசாணையை வெளியிட்டு இந்து தேசத்துல இருந்து அதாவது இந்தியாவில இருந்து எத்தியோப்பியா வரைக்கும் உள்ள எல்லா நாடுகளுக்கும் தகவல் போயிருச்சு யூதர்களை இந்த நாளிலே இத்தனாம் தேதியில எல்லாரையும் கொல்ல வேண்டும் என்று ஆனால் அந்த அரசாணையை மீண்டு மாற்ற முடியாது அரசாணை ஒன்று முதல் எழுதினால் எழுதினது தான் அதை மாற்றுவதற்கு எவராலும் முடியாது மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வருஷத்துல நாம் அதை பார்க்க முடியும் இப்ப இந்த பாரசீக சட்டம் அரசரின் மோதிரத்தால் மூடப்பட்டதை திரும்ப பெற முடியாது என்பதனாலே இப்போ எஸ்தரின் வேண்டுகோள் என்ன பண்றது எஸ்தரின் வேண்டுகோளின் பெயரிலே ராஜா யூதர்கள் தங்கள் எதிரிகளால் தாக்கப்படும் அந்த நாளிலே தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கு அவர்கள் யூதர்கள் மற்றவர்களை கொலை செய்யலாம் என்று ஒரு இரண்டாவது ஒரு சூப்பர் சீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆணையை வெளிகிற வெளியிடுகிறார் அதாவது எந்த நாளிலே யூதர்கள் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்டர் ராஜா வெளியிட்டாரோ அதே நாளிலே யூதர்கள் தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு தங்களுடைய எதிரிகள் யார் நம்ம அவர்களை கொலை செய்ய வந்தாலும் யூதர்கள் அவர்களை கொலை செய்து விடலாம் என்கிற ஒரு கட்டளையையும் இப்பொழுது ராஜா பிறப்பிக்கிறதை நாம் வந்து பார்க்க முடியும் ஆணை முதல் வரிசையால் உத்தேசிக்கப்பட்ட முடிவை மாற்றுகிறது மற்றும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை இது உருவாக்குகிறது முருதக்காயம் உயர்த்தப்பட்டு ஆமானின் வீட்டின் மேல் அதிகாரியாக வைக்கப்படுகிறார் இரண்டு ஆணைகளின் அதிர்ஷ்டமான அந்த நாள் வருகிறது யூதர்கள் பாரசீக மகாணங்கள் முழுவதும் தங்கள் நகரங்களிலே தங்கள் எதிரிகளை கொள்ளையடிக்காமல் அவர்களை தோற்கடித்தனர் என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் அந்த ஏழாவது அதிகாரம் முடிகிறது அதை தொடர்ந்து எட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது இப்போ இந்த ராஜாவினுடைய அந்த இரண்டாவது அந்த சட்டத்தை எழுதினதுக்கு பின்பு அதை கொண்டு போய் எல்லா இடங்களிலும் தீவிரமாக அதை எடுத்து செல்கிறார்கள் எட்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்துல வாசிக்கிறேன் யூதர் தங்கள் பகைஞருக்கு சரிக்கு சரி கட்டும்படி நியமித்த அன்றைய தினத்திலே ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் என்று அந்தந்த நாட்டில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்கும் கூறப்படுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை நகல் இதுவே இது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பிரசித்தம் பண்ணப்பட்டது அப்படியே 
வேகமான ஒற்றகங்கள் மேலும் கோவேறு கழுதிகளின் மேலும் ஏறின அஞ்சற்கார ராஜாவின் வார்த்தைகளால் ஏவப்பட்டு தீவிரத்தோடு புறப்பட்டு போனார்கள் அந்த கட்டளை சூசான் அரண்மனையில கொடுக்கப்பட்டது அப்பொழுது முருதக்காய் இளநிலமும் வெள்ளையுமான ராஜவசரமும் பெரிய பொன்முடியும் பட்டும் ரத்தாமும் அணிந்தவன ராஜாவிடத்திலிருந்து புறப்பட்டான் சூசா நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்து வந்தது இவ்விதமாக யூதருக்கு மகிழ்ச்சியும் வெளிச்சமும் கழிப்பும் கனமும் உண்டாயிற்று அப்போ இத கொண்டு போய் எல்லா இடங்களுக்கும் வேக வேகமா வேகமாக கொண்டு போய் அதை அவர்கள் சேர்க்கிறார்கள் இரண்டு அந்த நாள் வருகிறது அடுத்த நாள் கொண்டாட கொண்டாட்ட நாளாகவும் பூரிம் பன்றிகை என்று அழைக்கப்படும் அந்த வருடாந்திர யூத விடுமுறையாகவும் அது மாறுகிறது பூரிம் அப்படின்னா புரு அசிரிய வார்த்தை புரு என்பதிலிருந்து வருகிற ஒரு வார்த்தை அதாவது நிறைய என்று பொருள்படும் இது யூதர்களை அழிப்பதற்காக ஆணை இடப்பட்ட நாளை தீர்மானிக்க ஆமான் போட்ட சீட்டுகளை குறிக்கிறது ராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக முருதக்காயின் முன்னேற்றத்தோடு இந்த புத்தகத்தின் சம்பவம் நிறைவேறுகிறதை பார்க்கிறோம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் கூடிய சீக்கிரம் நான் யோபு புத்தகத்தின் கண்ணோட்டத்தோடு உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தேவன் ராமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக ஆமேன்